Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Ha, episod kali ini dia sangat special sebab saya akan tunjukkan dekat anda apa rasa network 5G. Okey, tapi sebelum tu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Digital National Berhad ataupun DMB kerana sudi menjemput tim pendakwah teknologi untuk buat testing dan juga coverage pelaksanaan 5G di negara kita sekarang ni. Saya amat berbesar hati kerana pihak DMB sudi untuk menjemput kami untuk pergi ke pejabat mereka. Inilah pejabat mereka kat tingkat 18 di Menara Nazar tengah KL tu. Saya memang respect lah orang yang kerja dekat DMB ni sebab mereka memang suka rangkaian sampai sanggup duduk dalam server rack untuk buat kerja. <laughs> Sebenarnya ini bukan server rack lah. Ini adalah satu privacy booth. InsyaAllah dalam episod yang seterusnya nanti kita akan jalan-jalan lagi dalam pejabat DMB. Untuk pengetahuan anda, akan ada beberapa episod untuk cerita tentang 5G ini. Dan dalam episod kali ini, saya akan tunjukkan dulu dekat anda kelajuan network 5G itu pada salah satu live site yang ada. Jadi kami memang sengaja duduk tepi jalan sekarang ni untuk nak tunjukkan dekat anda kelajuan network 5G itu yang mana insya Allah anda akan boleh rasa sendiri tak lama lagi. Sekarang ni pun saya tengah duduk berdiri dekat salah satu tiang 5G yang baru naik dekat kawasan rumah saya. Hari ini kita panggil sebagai salah satu microsite 5G ni lah. Jadi kalau anda nampak tiang macam ni naik dekat kawasan rumah anda, maka insya Allah anda akan boleh menikmati coverage 5G tak lama lagi. Untuk nak buat testing 5G ni, kami ramai-ramai berdiri terpacak dekat tepi jalan di Sentul Kuala Lumpur. Okey, sebenarnya testing 5G ni nak dibuat di dalam lab. Tapi saya kata untuk apa kita buat dalam lab kalau nak test 5G ni? Kita kena test betul-betul dekat tepi jalan lah. Ha, tu yang kita turun ramai-ramai tepi jalan ni. Okey, sebelum saya tunjukkan dekat anda kelajuan network 5G, saya tunjukkan dulu kelajuan network 4G di kawasan ni. Jadi apa yang anda tengah tengok sekarang ni adalah speed test yang dibuat untuk dua ISP lah. Yang pertama ni saya buat untuk Yudu dan lepas ni saya buat untuk DG pula. Jadi kalau Yudu tadi anda tengok dapat dalam lebih kurang 100 megabit per second dan DG pun kita tengok dia akan boleh dapat lebih kurang dalam 100 megabit per second lebih kurang macam tu lah. Jadi ini adalah kelajuan network 4G. Untuk pengetahuan anda, anda memerlukan telefon yang menyokong 5G kalau anda nak pakai network 5G nanti. Jadi untuk nak buat testing ni, kami gunakan telefon Samsung Galaxy S21 5G. Ok, cukup kita tengok testing 4G ni. Sekarang saya tunjukkan dekat anda hasil testing network 5G. Untuk testing yang pertama, kita akan gunakan Maxis. Dan untuk buat testing tu pula, kami menggunakan speed test. Dan pada bahagian speed test ni, saya tak akan percepatkan dia untuk nak membolehkan anda tengok keseluruhan proses testing speed test tu. Seperti apa yang anda boleh tengok dekat sini, memang download boleh dapat gigabit. Okey, latency dia adalah 15 milisecond, manakala kelajuan download tu adalah 1063 megabit per second. Memang gigabit. Untuk testing yang kedua pula, kita gunakan U-Mobile. Sama macam Maxis tadi, U-Mobile pun boleh dapat kelajuan download sehingga gigabit. Nah, kelajuan download dia adalah 1040 megabit per second dan latency pula adalah 10 milisecond. Untuk testing yang ketiga, kita akan gunakan rangkaian DG. DG pun tak ada masalah untuk dapat download berkelajuan gigabit pada rangkaian 5G dia. Ha, latency pun 12 milisecond sahaja. Seterusnya, kita akan buat testing menggunakan rangkaian Cellcom. Cellcom pun tak ada masalah untuk memberikan latency yang rendah dan download berkelajuan gigabit menggunakan rangkaian 5G. 
Untuk testing yang terakhir ini, kita akan gunakan Unify Mobile. Unify Mobile pun tidak ada sebarang masalah untuk nak berikan download berkelajuan gigabit pada latensi yang rendah. Dan saya sangat seronok untuk buat testing ini sebab semua telco-telco yang dites berjaya memberikan download berkelajuan gigabit menggunakan rangkaian 5G. Seterusnya, saya tunjukkan dekat anda rumusan hasil testing yang dibuat tadi. Jadi ini adalah satu jadual untuk result speed test bagi kesemua telco yang kita test tu. Okey, jadi berdasarkan jadual ni anda boleh tengok untuk download, kesemua telco boleh memberikan kelajuan download gigabit. Jadi semua 1000 megabit per second ke atas. Manakala untuk upload pula kalau anda perasan, dia hanyalah lekat 133 ataupun 134 Mbps saja. Jadi saya ada tanya tentang perkara ni dan mereka cakap network tu diberikan prioriti untuk download. Sebab tu anda nampak download jauh lebih tinggi daripada upload. Dari segi latency pula, kesemua telco ni mempunyai latency yang agak rendah lah dalam testing ni. Jadi kita boleh tengok dekat sini yang paling rendah adalah 10 milisecond dan yang paling tinggi adalah 15 milisecond. Tapi ini semua memang latency yang rendah. Untuk jitter pula, kebanyakan telco ni mempunyai jitter yang rendah lah daripada testing ni. Cuma kebetulan untuk Unify Mobile tu dia tinggi sikit 29 milisecond. Manakala untuk packet loss pula, kesemua telco ni tidak mempunyai sebarang packet loss masa dia buat testing ni. Pada bahagian yang seterusnya ni, saya akan cuba untuk berikan anda penjelasan untuk beberapa soalan yang pernah ditanya tentang 5G. Dan yang akan menjawab soalan-soalan tersebut adalah Chief Technology Officer ataupun CTO pihak DNB itu sendiri iaitu Ken Tan. Untuk soalan yang pertama, kami tanya pada beliau tentang kenapa 5G ni dibangunkan di Kuala Lumpur, Cyberjaya dan Putrajaya terlebih dahulu. Ramai orang yang tanya tentang perkara ni. Uh, we know that Kuala Lumpur, Cyberjaya and Putrajaya are the jewels or, and the capital cities of Malaysia. So when we do 5G, what we want to do is to start from the heart of Malaysia, right? So from the heart of Malaysia, that's how we deploy to the nation. It's that simple. Seterusnya, kami tanya beliau, apakah perbezaan coverage area bagi tower 4G itu berbanding dengan tower 5G? Let me explain quickly why uh, there's a difference in 4G is using what we call the low band and mid band. Uh, and in the mid band areas, typically uh, it's the lower frequency. Now, in the spectrum world, uh, the lower the frequency band, the bigger the coverage because the spectrum can travel further. However, that bandwidth is really, really limited. So when it's smaller bandwidth, it means slower speed. To get the higher speed, you need to move up the spectrum band. Uh, the likes of the 3500, 2600, right? So the higher you move up, the more uh, uh, frequency you have, and the more frequency you have, the bigger the bandwidth. Now, in 5G world, you need to move up the high frequency band, like the 3.5 gig. And the reason why you need to move up that frequency band is because then that's when you can get the gigabits throughput. Uh, to get that gigabit throughput, you need a minimum of 100 megahertz spectrum. Um, and when you looked at that right, um, that sort of that uh, inverse relationship between uh, throughput versus the distance that the spectrum can travel, that defines the uh, coverage uh, of a cell. Because the 5G NR or, or new radio for NR for 5G cell is using the 3.5 gigahertz, the coverage size for a 5G NR side is smaller uh, than uh, say. Um, a, a 4G using 700 band. Uh, of course, 1800 or 2600, it's going to be smaller, uh, bigger than a 700. Uh, so that's the how, how the size is. Just to give a context as well, uh, a base station on a 700 typically can cover up to 40, 50 case uh, or more, depending on the users. Uh, in a 5G, uh, we're talking about um, up to 1K max. Bercakap tentang tower 5G, sebenarnya kan antena 5G ni dia bukan hanya untuk diletak pada tiang lampu yang macam saya tunjuk pada awal video tadi. Tapi ia juga boleh diletak atas bangunan dan sebagainya sama macam tiang 4G sekarang ni. Cuma satu benda yang saya perasan lah kan, tiang untuk 5G dekat depan kawasan rumah saya tu dia rapat sangat antara satu sama lain. Rasanya selang beberapa meter saja setiap satu. Jadi saya tanya dekat dia, kenapa rapat sangat tiang-tiang tu? 
The reason why it's so close, as I explained, in terms of the inverse relationship is to ensure we can provide sufficient coverage and yet provide that sort of 5G speed because we want to use the higher band spectrum, the 3.5 gig, and this is also supported by MCMC and as per recommended by ITU, that we need to have a minimum 100 megahertz. To get that sort of spectrum of 100 megahertz, right, you need to move up the frequency band. Uh, so we're going to start with the 3.5 gigahertz first to get that national coverage for Malaysia. And once it's done, that's where we'll also start introduction of the um, millimeter wave or the even higher frequency band of between the 26 to 28 gigahertz range. Antara salah satu perkara yang ramai orang nak tahu adalah servis 5G ni dikatakan akan jadi lagi murah berbanding 4G untuk kita semua ni sebagai pengguna. Jadi bagaimana 5G ni boleh jadi lagi murah? Kita dengar jawapan Kentan. It's a very very interesting question because it's a problem that is seen by uh, telcos globally, all right? We know that the uh, growth for telco in terms of revenue is not going to come from uh, more users because in a lot of the developed nations, uh, mobile connectivity is saturated, right? Uh, at some countries, it's even over 100%. In Malaysia, uh, it's over 100% as well, right? That means one user have more than one device. Um, now, to go to 5G, uh, you're not going to get revenue through more acquisition of customers. Um, and yet, uh, to do a 5G uh, service to users in Malaysia, uh, we need to build more sites compared to 4G. And when you need to build more sites, that's going to increase the cost of all the telcos. It's going to increase the, the, the cost of the radio equipment. It's going to increase the rental cost of those sites. It's going to increase the power cost. So when all the cost is going up, how can you afford um, to offer a cheaper service? So that's a challenge that's seen globally. That's where what they call infrastructure sharing concept is coming in. That's where we see uh, multiple operators coming together, typically two to three globally we've seen, coming together to share the infrastructure to manage the cost. Now, in Malaysia, we've taken the approach to let's test out the Merkin, which is multi-operator core, to say, can we ensure that we share all the way to the spectrum uh, so then we can reuse infrastructure in place and we prevent all the infrastructure duplications. And that should translate to lower cost because we become more efficient. Uh, for example, for five um, operators, rather than building five base station sites, now we use that one base, in, base station sites to share the infrastructure. Um, so effectively, we're transforming the business model. Untuk soalan tak akhir ni saya tanya, pada Disember ni insya-Allah 5G akan ada di Kuala Lumpur, Cyberjaya dan Putrajaya. Jadi bagaimana pula dengan tempat-tempat lain di Malaysia ni? Bila nak buat? Um, because 5G is a green field for Malaysia. Um, I don't want, I want to say that we're going to cover because a typical coverage for when a, a network is been built, it could take between 70, 7 to 8 years to cover a whole to 80% of the populated areas. So in DMB, what we want to aspire to do is to roll out or cover 80% of the nation uh, by end of 2024. Jadi itulah dia sesi soal jawab untuk beberapa soalan umum 5G bersama Ken Tan, CTO DMB. Selain daripada itu, saya juga nak tambah beberapa perkara di sini dan salah satunya adalah berhubung kelajuan 5G ni. Memang anda nampak dalam video ni, kesemua testing speed test yang dibuat tu boleh dapat kelajuan download gigabit. Tapi anda kena faham satu benda lah. Masa testing tu dibuat, hanya ada satu device sahaja yang sedang buat testing tu. Dan pada waktu video ni dibuat, anda semua masih belum boleh guna lagi rangkaian 5G tu. Site-site semua memang dah ada. Yang ada yang dah live pun ada. Tapi user tak boleh pakai lagi. Saya tak akan nafikan bila 5G dah berjalan secara komersial nanti, maka mungkin anda susah untuk nak dapatkan kelajuan gigabit. Dan ini adalah isu biasa. Kalau saya nak gunakan contoh network dalam rumah saya sekalipun kan. Walaupun saya ada internet berkelajuan gigabit menggunakan fiber. Tapi kalau ada banyak benda yang tengah duduk pakai bandwidth, maka kalau saya buat speed test, speed test result tu akan jadi rendah. Tapi apa yang menarik tentang 5G ni adalah mereka memberikan jaminan bahawa kelajuan yang paling rendah adalah 100 Mbps. Okey, bercakap pasal 100 Mbps ni, ada orang yang cakap, dia kata alah sekerat 100 Mbps tu 4G pun boleh dapat. Okey, mai saya nak cakap satu benda dekat sini dah saya kena bagi anda faham satu benda. 
memang 4G boleh dapat lebih daripada 100 Mbps pada keadaan yang best ataupun optimum kan. Tapi anda kena tahu, 100 Mbps menggunakan 4G tu, itu bukan kelajuan minima. Itu adalah kelajuan orang kata kelajuan elok ataupun yang habis tinggi dah. Dan saya boleh kata kan, tak ramai orang dekat negara ni yang boleh rasa 4G pada kelajuan 100 Mbps ke atas tu sentiasa. Susah nak cari. Tapi kan, untuk 5G ni mereka janji, mereka janji ya. 100 Mbps tu adalah kelajuan minimum. Alright, so jadi adakah kita akan dapat kelajuan minimum 100 Mbps tu bila pakai 5G nanti? Ha, yang itu kita kena tunggu mereka launch 5G tu, kemudian kita test ramai-ramai. Okey, dan satu benda lagi yang ramai orang tengah duduk risau sekarang ni adalah isu berkaitan dengan plan 5G nanti. Pihak DNB ni, mereka hanya menyediakan infrastruktur sahaja. Yang akan buat pakej 5G tu semua tu nanti adalah pihak telco. Ha, dan disebabkan itulah, saya sekarang ni bersama dengan semua orang dekat negara ni dengan anda semua ni lah. Yang mana yang duduk tunggu nak pakai 5G semua ni kan? Minta lah jasa baik sangat-sangat dekat pihak telco-telco semua ni dan pihak-pihak yang berkaitan untuk kaji elok-elok pakej 5G yang mereka nak tawarkan nanti. Kalau mahal sangat, 5G ni nanti hanya akan jadi kemewahan untuk orang yang berkemampuan sahaja. Kalau ada isu-isu macam FUP itu semua nanti pula, maka kalau lepas anda buat dua kali speed test, maka kota data anda tu akan habis terus. Ha, jadi benda macam ni perlulah dikaji elok-elok agar 5G ni dapat dirasai oleh semua orang, tak kisah miskin ataupun kaya, yang duduk dekat bandar ataupun yang duduk dekat kampung. Semua patutnya dapat merasakan internet pada kelajuan yang selesa dengan kos yang menasabah. Alright, kita pun dah sampai kepada penghujung episod kali ni. InsyaAllah kan, kita akan teruskan cerita tentang 5G ni dalam episod-episod yang seterusnya. Okey, kalau episod ni mendatangkan manfaat kepada anda, maka janganlah lupa untuk like dan subscribe kepada pendakwah teknologi. Okey, terima kasih kerana menonton episod kali ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.